కరోనా వైరస్ ఈ పేరు వినగానే అందరు పడుతున్న బాధల కారణం ఈ కరోనా వైరస్ అని అంటారు ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కొన్ని వేల కుటుంబాలు నాశనం అయ్యాయి ఒకరు ఎదురుగా నిల్చొని మాట్లాడాలంటే భయం ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ లేదు కరోనా వైరస్ ని ఒక భూతం అనుకుంటే దాని మించిన భూతాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం అంతేకాదు క్వారంటైన్ ఎప్పుడు కనుగొన్నారో తెలుసుకుంటాం వ్యాక్సిన్ లేని టైంలో ఏమి చేశారో తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకోవాలంటే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను దిస్ ఇస్ సైనస్ ఫ్రమ్ వందే మాత్రం ఛానల్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్స్ లాగ్ ఇన్ టు అవర్ ఛానల్ జస్టిని ఎస్ ప్లేగ్ చరిత్ర రికార్డ్ చేయబడిన అత్యంత ప్రాణాంతక మహమ్మారిలో మూడు వైరస్ కి కారణం ఒకే బ్యాక్టీరియా దాని పేరు ఎస్సినియా పెస్టిస్ లేకపోతే ప్లేగ్ అని పిలుస్తారు ఈ వైరస్ ఎక్కువగా ఎలుకలు మరియు ఈగల నుంచి వస్తుంది ఇది ఐదు వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరంలో బైజాంటీ సామ్రాజ్యం యొక్క కాన్స్టాంటిన్ నోపుల్ లో వచ్చింది ఈ ప్లేగ్ వైరస్ వల్ల కాన్స్టాంటిన్ నోపుల్ పూర్తిగా నాశనం అయ్యింది ఈ జస్టినియస్ ప్లేగ్ వైరస్ వల్ల ముప్పై నుంచి యాభై మిలియన్ మంది చనిపోయారు అంటే భూమి మీద ఉన్న సగం జనాభా అనారోగ్య ప్రజలను నివారించడానికి ప్రయత్నించడం తప్ప వైరస్ మీద ఎలా పోరాడాలి అనే అవగాహన లేదని డేపా యూనివర్సిటీకి చెందిన హిస్టారికల్ ప్రొఫెసర్ థామస్ మోకటైస్ చెప్పారు ప్లేగ్ వ్యాధి ఎలా ముగిసిందో బ్రతికి ఉన్న ప్రజలకు తెలియదు మనం చూస్తున్న ఫోటో జస్టినియస్ ప్లేగ్ వైరస్ ఈ వైరస్ ని మైక్రోస్కోప్ కింద వేరే రేట్లో జూమ్ చేసి చూస్తే గానీ కనపడదు బ్లాక్ డెత్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ క్వారంటైన్ ప్లేగ్ వ్యాధి పోయిందని అనుకుంటున్న సమయంలో ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది పదమూడు వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో యూరోప్ లో స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్లేగ్ వైరస్ ప్రమాదకరంగా మారి కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలలో రెండు వందల మిలియన్ మంది ప్రాణాలను తీసింది ఈ బ్లాక్ డెత్ ప్లేగ్ సిమ్టమ్స్ ఏమిటంటే శరీరం పైన బొబ్బలతో ఎంతో బాధాకరంగా ఉంటుంది అప్పట్లో ఈ వ్యాధిని ఎలా ఆపాలో ప్రజలకు తెలియదని థామస్ చెప్పారు అయితే ఈ వ్యాధికి సమీపంలో ఉన్న ఏదైనా దానికి సంబంధం ఉందని వారికి తెలుసు అందుకే వెనిటేషియన్ కంట్రోల్లో ఉన్న రఘుసా నగరానికి కొత్తగా వచ్చిన నావికులను నగరంలోకి రాకుండా ఓడలో ఉంచారు ఈ విధానం వాళ్ళకు వ్యాధి లేదని తెలిసే వరకు అలా నలభై రోజుల పైగా నావికులను ఓడలో ఉంచారు ఈ క్వారంటైన్ విధానాన్ని వారి చట్టంలో ఒకటిగా చేశారు సో క్వారంటైన్ పద్నాలుగు సెంచరీలోనే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో స్టార్ట్ అయ్యింది ద గ్రేట్ ప్లేగ్ బ్లాక్ డెత్ వల్ల యూరప్ నాశనం అయ్యింది మళ్ళీ ఈ వైరస్ గ్రేట్ ప్లేగ్ గా మారి లండన్ లో మరణ మృదాంగాన్ని మోగించింది మూడు వందల సంవత్సరాలలో అంటే పదమూడు వందల నలభై ఎనిమిది నుండి పదహారు వందల అరవై ఐదు వరకు సుమారు నలభై సార్లు వస్తూ పోతూ ఉంది ఈ వైరస్ అందుకే దీనిని గ్రేట్ ప్లేగ్ ఆఫ్ లండన్ అని పిలుస్తారు బ్రిటిష్ రాజధానిలో నివసిస్తున్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇరవై శాతం మంది మరణించారు ప్లేగ్ బారిన పడిన ఇళ్లను బయట ఒక స్తంభానికి వేసిన ఎండి గడ్డితో గుర్తించేవారు కేవలం ఏడు నెలల్లో లక్ష మంది లండన్ లో ప్రజలు మరణించారు లండన్ లో జరిగే అన్ని ప్రజా వినోదాలను నిషేధించబడ్డాయి మరియు వైరస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి బాధితులను బలవంతంగా వారి ఇళ్లల్లో ఉంచేవారు అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని వారి ఇళ్లల్లో మూసివేసి చనిపోయిన అందరిని ఒక పెద్ద గుండెలో వేసేవారు ఈ గ్రేట్ ప్లేగ్ వ్యాప్తిని అంతం చేయడానికి ఏకైక మార్గం ఇదే కావచ్చు స్మాల్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ కొన్ని సంవత్సరాల వరకు యూరప్ ఏషియా మరియు అరేబియాలో వ్యాపించి ఉన్నది ఇది పది మందిల ముగ్గురిని చంపి మిగతా వాళ్ళను మచ్చలతో విడిచిపెట్టేది పదిహేనవ శతాబ్దంలో స్మాల్ పాక్స్ మొదటి యూరోపియన్ అన్వేషకులతో వచ్చింది మెక్సికో మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రజలకు వ్యాధి నిరోగ శక్తి తక్కువ ఉండడంతో చాలా మంది మరణించారు హిస్టారికల్ ప్రొఫెసర్ థామస్ మాకటీస్ చెప్పిన ప్రకారం అమెరికాలో తొంభై నుంచి తొంభై శాతం మంది జనాభా మరణించారని మరియు మెక్సికోలో ఉండే నూట పది లక్షల జనాభా కాస్త పది లక్షలకు చేరింది వ్యాక్సిన్ తో అంతమైన ఫస్ట్ వైరస్ స్మాల్ పాక్స్ లేట్ ఎయిటీన్ సెంచరీలో బ్రిటిష్ డాటర్ ఎడ్వర్డ్ జన్నర్ కౌపాక్స్ అనే చిన్న వైరస్ పాలు పోసేవాడికి సోకింది చూసి ఆ కౌపాక్స్ వైరస్ తో స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ ని నాశనం చేయవచ్చని తెలుసుకున్నారు దానికి జన్నర్ ఇంట్లో పనిచేస్తున్న తోటమాలి యొక్క తొమ్మిది సంవత్సరాల కొడుకుపై కౌపాక్స్ శాంపుల్ తో ప్రయోగం చేశారు తొమ్మిది రోజుల తర్వాత స్మాల్ పాక్స్ శాంపుల్ ని కూడా వేయగా శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ స్మాల్ పాక్స్ ని అడ్డుకొని నాశనం చేసింది ఎందుకంటే కౌపాక్స్ వైరస్ మరియు స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ దగ్గర పోలికలతో ఉంది అంతేకాకుండా కౌపాక్స్ వైరస్ మానవ శరీరంలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని ఇంక్రీస్ చేసింది రెండు శతాబ్దాలు పట్టింది స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ ని నాశనం చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో డబల్ హెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ భూమి మీద స్మాల్ పాక్స్ పూర్తిగా పోయిందని తెలిపింది పదిహేడు వందల తొంభై ఆరులో జేమ్స్ ఫిన్ అనే బాలుడిపై స్
కలరా ఇంగ్లాండ్లో పదివేల మందిని చంపింది అప్పటి సైంటిఫిక్ థియరీ ఏమిటంటే మియాస్మా అనే చెడు గాలి నుంచి ఈ కలరే డిసీజ్ వచ్చిందని నమ్మారు కానీ జాన్స్నో అనే బ్రిటిష్ డాక్టర్ తన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ ఫస్ట్ సింటమ్లోని మరణించారని అది లండన్లో ఉండే నది నుంచి నీళ్లు తాగడం వల్ల చనిపోయారని అనుమానించారు జాన్స్నో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి కలరా యొక్క ఖచ్చితమైన ప్రదేశాలు తెలుసుకోవడానికి హాస్పిటల్ రికార్డ్స్ మరియు మార్చరీ రికార్డ్స్ చూశారు వాటి డీటెయిల్స్తో పది రోజుల్లో ఒక జియోగ్రఫిక్ చార్ట్ను క్రియేట్ చేసి బ్రాడ్ స్ట్రీట్ పంప్ చుట్టూ ఐదు వందల ఇన్ఫెక్షన్స్ని కనుగొన్నారు నీటిలో ఉండే పొల్యూషన్ వల్ల నీళ్లు చెడిపోయాయని అక్కడి గవర్నమెంట్తో స్నో మాట్లాడి పంప్కు ఉన్న హ్యాండిల్స్ని తీసివేసేలా చేశారు దీంతో కలర అక్కడి నుంచి మాయమైపోయింది వేస్ట్ వాటర్ మరియు కెమికల్ పొల్యూషన్ వాటర్ మంచి నీళ్ళలో కలవకుండా స్నో చేశారు నీటి స్వచ్ఛత వల్ల వ్యాధులు రాకుండా జరిగింది సో ఇది గైస్ మన వీడియో హోప్ ఈ గైస్ లైక్ ఇట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి జై హింద్